guys and welcome to my another video hmm telugu tech lo inko video ki ready ah ee roju manam soldering and desoldering cheyadamu okay and by the way if you are new to my channel please subscribe and like please hit the thumb and please subscribe me and if you want more videos and meeku den gurinchi aina ante ఏమైనా సర్క్యూట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా నాకు మెయిల్ చేయండి లేకపోతే కామెంట్స్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి దాన్ని బట్టి నేను మీకు ఇష్టమైన వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సోల్డరింగ్ కావాల్సినవి సోల్డరింగ్ రాడ్ లెట్ అండ్ సమ్ ఫ్లాక్స్ ఓకే మీరు నా పాత వీడియో చెక్ చేయపోయినట్టుంటే అందులో నేను సోల్డరింగ్ గురించి సోల్డరింగ్ ఎలా చేయాలి మీన్స్ సోల్డరింగ్ రాడ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చెప్పాను ఆ లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ ఆల్ ఆల్సో నీట్ దిస్ పీసీబీస్ ఓకే పీసీబీలు కూడా కావాలి అండ్ సమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే లైక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ డయాడ్స్ పరెన్షియో మెరర్స్ స్విచెస్ ఎక్సెట్రా సో నీట్ ఎ స్టాండ్ ఓకే మీకు స్టాండ్ కూడా కావాలి ముందుగా చేయాల్సింది మీ సోల్డరింగ్ రాడ్ని పవర్ సాకెట్లో పెట్టండి then switch it on and put that into the stand uh, stand lo pettendi mm, last video lo meeku cheppanu soldering rod ni entha shape heat cheyali ela clean cheskovali anedi okay and now manam ippudu oka chinna circuit draw cheyadam okay manam oka chinna circuit design cheyadam okay the resistor and a capacitor and again a resistor hello hello can you hear me as i scream electronic components covers ni oka capacitor మనం ఇక్కడ రెండు రెసిస్టర్లు రాసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఓకే వీటిని అన్నిటినీ మనం పీసీబి బోర్డు పైన మౌంట్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఈ పీసీబి బోర్డు పైన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆర్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఆర్ వన్ని బెండ్ చేసి దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుందాం ప్రొవైడ్ చేసిన హోల్స్ లో మనం వీటిని ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నాం మనకి నచ్చిన చోట ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుందాం కనబడుతుంది కదా బ్యాక్ సైడ్ కి ఇలా లెగ్స్ వస్తాయి అండ్ ఇంకో రిజిస్టర్ ని కూడా మనం ఇందులో ఫిక్స్ చేసుకుందాం ఆర్ టూ ఇది రెసిస్టర్ టూ దీన్ని కూడా ఈ బోర్డులో మౌంట్ చేసుకున్నాం సేమ్ లైన్లో ఓకే అలాగే దీన్ని కూడా మనం మౌంట్ చేసుకున్నాం సేమ్ లాస్ట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ వస్తే కదా ఒక కెపాసిటర్ ఒక కెపాసిటర్ తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన సర్క్యూట్ ప్రకారం ఆర్ వన్ యొక్క ఫస్ట్ టర్మినల్కి ఆర్ టూ యొక్క లాస్ట్ టెర్నల్లో ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయండి ఓకే ఇన్సర్టింగ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా ఉంటుంది అటు ఇటు టూ రెసిస్టర్స్ అండ్ వన్ కెపాసిటర్ ఇన్ ద మిడిల్ అటు ఇటు రెండు రెసిస్టర్లు మధ్యలో కెపాసిటర్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఎలాగైతే సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసుకున్నాం దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నాం ఒక కెపాసిటర్ ఒక కెపాసిటర్ ఒక రెసిస్టర్ ఒక రెసిస్టర్ ఒక రెసిస్టర్ ఓకే డన్ ఇప్పుడు దీన్ని సోల్డరింగ్ చేద్దాం ఇలా మనం పెట్టిన తర్వాత ఈ టెర్మినల్స్ని ఒక వైపుకి బెండ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అవి జారి కింద పడిపోకుండా ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేవి జారి కింద పడకుండా వీటిని ఒక వైపుకి బెండ్ చేయండి ఓకే ఇలా ఇలా బెండ్ చేసేయండి ఇంకప్పుడు ఈ పడే అవకాశం ఉండదు సో మీరు ఈజీగా సోల్డరింగ్ చేయొచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదా ఓకే ఇప్పుడు సోల్డరింగ్ చేద్దాం వీటికి మనం కొంచెం కొంచెం ఫ్లక్స్ యాడ్ చేద్దాం ఈ పేస్ట్ ఈ ఫ్లక్స్ని లైట్గా అప్లై చేసిస్తాం ఓకే 
ఓపెనింగ్ అండ్ ఫ్లక్స్ కెమెరా ఫోకస్ చేయట్లేదు సరిగ్గా ఓకే ఆఫ్టర్ అప్లైంగ్ ఫ్లక్స్ ఇది కొంచెం చూడండి ఫ్లక్స్ కనబడుతుందా యా ఆ ఫ్లక్స్ని అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ఏమో సోల్డరింగ్ చేయాలి ఇంతకుముందు మీరు సోల్డరింగ్ రాడ్ని ఆన్లో పెట్టుకున్నారు ఈపాటికి సోల్డరింగ్ రాడ్ హీట్ అయిపోయి ఉండేది పూర్తిగా సో ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోండి క్లీనింగ్ మీకు నేను నా పాత వీడియోలో చూపించాను సో చెక్అవుట్ మై లాస్ట్ వీడియో అండ్ కొంచెం లెట్ తీసుకోండి లెట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ బోర్డ్ని చేతితో చేతితో పట్టుకోండి ఇంకో చేతితో మీరు ఇలా దీనిపైన ఇలా స్టిక్ చేసేయండి ఇలాగా ఓకే అర్థమైందా ఇంకొంచెం లెట్ తీసుకోండి అలా ప్రతి ఒక్క ప్రతి పాయింట్ని మనం జాగ్రత్తగా సాల్వింగ్ చేయాలి రెడ్ కొంచెం కొంచమే తీసుకోండి బికాజ్ అది ఇకపక్కన కింద పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సోల్డరింగ్ అయిపోయింది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టర్మినల్ ఓకే సోల్డరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అన్ని వీక్ కనెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని కెపాసిటర్ వీటి జాయింట్స్ని కలపండి ఓకే పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్టాండ్లో పెట్టేయండి ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి రెసిస్టార్ యొక్క హెడ్ ఒక రెసిస్టార్ యొక్క హెడ్ కెపాసిటర్ యొక్క ఒక టెర్మినల్తో కలిసింది ఇక్కడ మనం సోల్డరింగ్ చేసాం కదా కనబడుతుందా ఇలాగా మనం సోల్డరింగ్ చేసుకుంటాం ప్రతి టెర్మినల్ని అలా క్లోజ్ చేసేస్తాం సోల్డరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్క్రబ్బర్ తీసుకొని దీనిపైన ఇలా రబ్ చేయండి ఎందుకంటే మిగిలిన ఫ్లక్స్ మిగతావి వాయన్నీ తొలగిపోతాయి దాంతోపాటు మీకు నీట్గా టెక్స్చర్ కూడా కనబడింది పర్ఫెక్ట్ సోల్డరింగ్ లాగా మీకు నీట్గా కనబడుతుంది ఓకే చూసారు కదా కనబడుతుంది కదా ఓకే అలా క్లీన్ చేసేసుకోండి ఆ తర్వాత ఈ టర్నల్స్ని మళ్ళీ పైకి లేపండి ఇందాక బెండ్ చేసిన టర్నల్స్ని మళ్ళీ పైకి లేపి ఈ ఎక్స్ట్రా టెర్నల్స్ని ఈ ఎక్స్ట్రా టెర్నల్స్ని మీరు కటర్ యూజ్ చేసి కట్ చేసి ఓకే కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి రబ్ చేసుకోండి ఓకే కొంచెం బయట ఉండేది కట్ చేసేసింది పర్ఫెక్ట్ ఇలాగా మీరు సాల్వింగ్ చేయాలి ఓకే దట్స్ మీరు ఇక్కడ చేసుకున్నట్టుగానే పర్ఫెక్ట్గా చేసుకున్నాము ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టార్ కెపాసిటార్ రెసిస్టార్ రెసిస్టార్ కెపాసిటార్ రెసిస్టార్ సోల్డర్ పర్ఫెక్ట్ ఇలాగా మనం సోల్డరింగ్ చేయాలి ఓకే అండ్ మీకు డీసోల్డరింగ్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను మీకు కావాల్సిన సర్క్యూట్స్ ఏమైనా సరే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను దాని గురించి ఖచ్చితంగా వీడియో తీస్తాను ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ నోట్ అమ్ న్యూ టు మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ బై బాయ్ 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 సెమీ బాయ్ హాయ్ నో హాయ్ ఓ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ గాయస్